karibu kwenye gumzo la siku ya leo mie wako kukubo ian katika tv rafiki nikikuletea makala haya katika meza yetu kuu leo nimeweza kupata wachungaji prophet ben na bishop dominion ambao leo siku ya leo tunaenda kuangelea kuhusu nidhamu ya wanafunzi wetu katika vyuo na katika shule za upili tumeweza kuona katika siku za hivi majuzi wanafunzi wamekosa nidhamu zaidi hadi wa, wanao wa wazazi wanaopiga wanaopiga wazazi wao na hata wale ambao wameweza kuchoma vyuo mbalimbali mbali. hivi hapa niko na wachungaji na watumishi na watumishi wa Bwana ambao wanaenda kuongelea ni yapi ambayo yamekosa haswa zaidi katika wanafunzi wetu nikianza na bishop dominion ningalipenda utueleze kama wewe mchungaji ambaye unachunga kondoo za Mungu ningalipenda utuambie ni wapi ambapo wazazi ama wanafunzi wetu wamekosea karibu asante sana nataka kusalimia watazamaji wa wote kama mnavyosikia mimi naitwa Bishop Dominion na ninajua leo tutasaidia nchi yetu na watoto wetu na wazazi kwa ile Mungu atatusaidia jambo la kwanza kabla nijibu ni yapi ambaye wazazi wamekosea niseme ya kwamba kuna kitu kimeendelea kwamba wana watoto wetu ama wanafunzi wamekaa mwaka mzima nyumbani nyumbani wamekaa mwaka mzima mwaka fuu bila kusoma wakiwa wana wana uhuru nafikiri hiyo pia ina affect yale sasa wanafanya kwa shule asante sana mchungaji ningalipenda tukiendelea ni muulize mgeni wetu wa pili ambaye ni prophet ben prophet ben kwa maoni yako ni yapi ambayo tumeshindwa kutekeleza kama wazazi ama kama walimu kule shuleni. Ninawasalimu katika jina la Yesu Christ the Lord. Ah lazima tukubali tuko na sida. Tuko na sida kwa hichi kwa mambo ambayo yametokea. Kwa nyumbani na watoto tangu mwaka 2020 yanze. Na hii imesababisha yale ambayo tunaona. Tuko na sida ni kwa sababu watoto wengi wamekuwa wa depressed uh, wamekuwa na swali kwa moyo yao ambao inataka uh, wasasi iwezekane na viongozi na pastors ikiwezekana tusuluhishe hii mambo na kujibu swali ukiona watoto wana react wanafanya mambo ambayo si nzuri things that they are not supposed to do that tells you that kuna mambo ambayo inatakana sisi wote tuungane pamoja tukaweze kutatua mchungaji nikikuuliza haswa shida ama tatizo la nidhamu ni walimu ni kanisa ama ni wazazi sioni kama sida tunaweza weka lawama kwa mtu lakini ni kwa sababu ya sisha wakati tunayoishi wakati tunayotembea naye so atuwezi tukalaumu ni ya wasasi au ni walimu au ni mtu gani au ni ya watoto ni kitu imetupata wote na lazima tupate suluhisho ya kusolve hiyo problem ambayo inaendelea bishop dominion ningelipenda utufafanulie jinsi watoto wamekosa nidhamu jinsi ambavyo tunaona makazi ya watoto hivi sasa ni yapi una, ambayo unaweza ukaongelea one nimesema ya kwamba watoto wamekaa mwaka mzima nyumbani na wazazi kwa sababu ya economy ya hali ya mifuko hawawezi kukaa na wale watoto lazima ukatafute unga lazima ukatafute kitu ya kukuna lazima ukajenge sababu ikono iko chini uwezi kukaa na watoto pale 
Kwa hivyo watoto wamekuwa na uhuru mwingi sana. Simu, nini, wazazi wanapoenda kutafuta ajira kila siku, watoto wanawachwa pale nyumbani. Na hivyo hatuwezi raumana, tuanze kuraumu wazazi au walimu. Lazima tujue hii hali ya corona kwanza imeaffect sana jinsi tutakavyokaa. Na kwa hivyo tunaomba walimu pia mahali popote walipo hata hao wafahamu ya kwamba wako na kizazi kingine saa hii hawana wale watoto walikuwa nao sasa wako na watu wengine ambaye wengine ni wazazi eh wamejua mambo ya internet sana so we need number one to me eh, counseling iwe juu sana eh tuitirie mambo ya counseling waogereshwe eh, ili akili zao psychologically warudi kwa kwa shule. Kwa hivyo hatuwezi kukaa tuna turaumu mwalimu, turaumu huyu, turaumu wa humu. Ile hali tulikuwa ndani yake imezaa kile kizazi tuko nacho. Kwa hivyo ni sisi wote kama Kenyans tujue how are we going to handle our children now? Both in school at home. Shukran sana mchungaji. Mm. Ningenipenda nikuulize hili swala la mtandao tumeza gundua kwamba mtandao tumesema kwamba rununu zetu za mkono ni moja wapo ya vitu ambavyo vimeadhiri wana watoto wetu kwa uhakika ama ndio mtandao una janga lake lakini tukienda kwamba wanasema sisi tunakuwa sababu kubwa ni kwamba ni lazima tuwe katika mtandao pia sasa ni vile sasa tunataka kusema kwamba mtandao pia ni mbaya una ubaya wake ama vipi? Uh, mtandao sio kila kitu ni kizuri lakini kitu chochote kikitumiwa vibaya ama excess kinaleta madhara yake. So mtandao ni mzuri kwa sababu we must be inf- informed. Lazima tufa- kama masomo saa hii masomo mengi yanasomwa ki ki, ki- teknolojia. Kwa hivyo inatusaidia in one way or the other hata mimi nikitaka kugugu kitu na gugu na iona tu pale lakini haya haya yakitumiwa vibaya yanako na madhara yake na kwa hivyo watoto wetu wamepata nafasi ya kutumia hizi vyombo vibaya kuangalia pornography na mambo kama haya na imeleta sasa madhara ile so mawazo ya watoto wetu hayako kwa shule tena inahitaji kurudishwa shule na njia ya counseling na kuogereshwa sana na pia kuobewa Mungu Shukran sana. Mm. Prophet Ben, ningelipenda utueleze kwa utafsiri wako ama kwa malengo yako vile unavyoona hawa watoto jinsi wanavyokuwa. Ningelipenda utueleze ni yapi haswa ambayo umeona kama hivi majuzi tumesikia shule zimechomwa. Ni tumesikia e, mwanafunzi amemua babake, ameua familia mzima. Ni yapi ambayo we unaweza ambia kama Unaweza wapa ushauri gani hawa wanafunzi? Uh, kabla niongee niongee na wanafunzi ningependa turudi pale pale kwa msazi na mwalimu. Ni tayari tumetambua ya kwamba kazi walimu wanafanya shuleni si tu kufundisha bali pia ni kulea na wa, wasazi wame wame, wame realize, they have realized the important uh, or role that a teacher is playing in the life of So kwanza tushukuru Mungu kwa ajili ya walimu na tuwapatie support ambayo inatakikana kama inchi tumpatie mwalimu support ni kwa sababu tumeona watoto bila walimu vile wanaweza kuwa because to bring up a child it takes a responsibility na tumeona kukulea watoto ni kitu ngumu sana so kile ambayo inatakikana ya kwamba wa wa wa, 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 wa sasi kwanza wapatie walimu support ambayo inatakana kukulea watoto wao and to bring the children in order of god vile inatakana alafu kitu ingine ni ya kwamba wasasi wakachukua responsibility bring up a child in a way that he will not depart out of it and that is the ways of the fear of the law when you give your children the word of god your children will be growing knowing god and walking with God and yale foundation umeweka kwa mtoto kutoka nyumbani ndiye atapeleka mpaka shule 
watoto hawana sida ashua ile ni ya kwamba kumekuwa na sida hiyo ambayo imepatikana hiyo mwaka iliyopita na lazima sasa tu confront this issue na tuanze kufundisha watoto wenu vile wanaweza wakakuwa bila kuleta matatizo kwa jamii Asante sana mchungaji Ben Ningalipenda haswa tena ni sisitizie niulize swali kwamba vile vile umesema kwamba tumelaumu janga la corona si ndio janga la corona kwamba limekuwa kizingiti sana kwa watoto wetu kuharibika miezi tisa nyumbani si kidogo kama kanisa ni yapi mliofanya ama ni yapi mliotekeleza kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaendelea kukaa kwa Mungu Bishop Dominic Ningalipenda ni kuulize kwamba janga la corona ndio ni kizingiti lakini kama kanisa ninajua mie, pia nyinyi miezi kadhaa hamjakuwa mkiutubia watu kwa sababu ya janga la corona huo wakati ambapo hamukuwa mnaweza mnaweza shiriki kwa pamoja katika kanisa ni yapi mliofanya kuhakikisha kwamba watoto wetu tunaweka katika hali inayostahili wewe well, at, uh, tulijaribu lakini hatukuweza vile tugeweza bali kabla nirudishe hiyo hiyo swali vile kanisa lilifanya pia nitachangia mambo ya serikali e, kama hapa tunaishi sasa hii kwa kila kona unakuta kuna changai inauzwa kuna mambo ya bangi zinauzwa kila mahali kwa hivyo pia nigeomba serikali na kanisa tushikane ili tuodoe hii maneno imezigira watoto wetu wote mahali wako mtoto akitoka shule tu hivi akipiga kwa kona kile anapatana nacho ni hizi mambo ya, 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 ya eh hizo zote ndio anapatana nazo so hizo pia ni zinachangia zinachangia kwa sababu E, wale watoto una nao wamevuta vitu vingine kwa hivyo ni mzuri ziondoke kujibu swali lako ni kwamba kanisa lilifanya nini tuliingia kwa digital na tulikuwa tunaongea na kila mmoja wetu kama si tuko na remnant communication na hii rafiki tv ilizaliwa wakati huo ili tuongeleshe watu nyumbani na tv zikafunguliwa nyingi ili tuweze kufanya uh, kupitia hii mambo ya digital tuweze kufikia watu wengi tho hatukufanya vile hatukufikia kiwango kile tulikuwa tunataka but we tried our best and we are still continuing to reach the children to raise them with the fear of the lord to teach them how to walk in the ways of the lord sasa haswa mchungaji ningelipenda kukuuliza kana kwamba hii serikali yetu kuna jambo moja au mawili ambapo wamefeli kuhakikisha kwamba tunawalea wanafunzi wetu katika maadili yanayohitajika. Well, eh, serikali kwanza saa hii naweza kuipongeza imejaribu sana. Hata nilikuwa naambia mtu mwingine juzi nikamwambia especially our police officer wamejaribu sana na tunasema hongera kwa sababu kama traffic jam kuna Unakuta mwaskari tangu asubuhi amejaribu sana. Hata hapa ile jamu inakuwaga hapa 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 Thika Road. Wameondoa hizo jamu. Kwa hivyo tunaweza kusema wamejaribu. Lakini mahali tunasema sasa ni hawa wazee wa mtaa, hawa wanaitwa wanaitwa nyumba kumi. Nyumba kumi. Nyumba kumi wa, wa, wapewe guvu pia. Juhawa hawa ndio wanajua maneno mahali iko. Na wasaidiane sasa na polisi. Na kanisa sasa iingilie ndani ili watoto wetu wawache kuharibiwa kuna wakati kulifanyika ule ule maneno kule Mombasa wakaenda wakodoa hizo dawa zote kwa sababu watoto walikuwa kama vibogoyo walikuwa walifanyika kama vibogoyo pale 
na kukawa cheji kubwa sana. Kwa hivyo tunataka e, kuomba. Hawa wazee wa mtaani, wanaitwa wazee wa nini? Nyumba wa, kumi. Nyumba kumi hawa. Wa, wapewe guvu juu anajua ni nini inafanyika on the ground. Wakipewa guvu, washikane na chief, mambo itakuwa sawa. Sasa haswa tuseme kwamba wanafunzi wetu kutokuwa na nidamu ime chanzo kuu ni kwamba miadharati ipo hizi miadharati kumbuka kwamba zinauzwa ama zinaletwa na wananchi wa Kenya wazazi wazazi, wazazi. wenyewe sasa chanzo kubwa tena tunapata kwamba serikali itakuwa imefeli katika njia moja au nyingine sababu mchungaji Ben ningelipenda nikuulize wewe wakati kama wakati wa corona wakati corona ilikuwa ime, imefikia wakati ambapo hatukuweza kuingia katika makanisa mchungaji Ben ni yapi ambayo wewe uliahikisha kwamba watumishi wako ama wafasi wako zile kondoo ambazo unalinda zipo na zinapata neno la Bwana Jinsi Bishop amesema ya kwamba kitu kama uh, uh, social media, uh, sim, Facebook, Twitter, Instagram ni kitu nzuri lakini kuna mabaya yake pia. So tumechangia kuhubiri neno kupitia social media. Na unakuta ya kwamba social media iko very influential. Iko very influential. So tutachukua jukumu tena ya kufundisha watu jinsi ya kutumia social media because mambo mabaya na mazuri yote saiko kwa inaitwa sim au au social media mambo yote iko mali pale hata najua ya kwamba uh, sida mingi imepitia ni kwa sababu watoto wanaangalia simu wanaona watu wanafanya vitu ambao wangelitamani kufanya lakini hawana fedha wanaona wanatumiwa ma video wanatumiwa vitu mingi so hii imechangia so jukumu yetu kama wasasi kama serikali na kama wachungaji ni kuchukua jukumu ya kufundisha hata jinsi ya mtoto anaweza akatumia social media aliye naye na itakuwa ni baraka asante sana Asante sana mchungaji. Mchungaji Dominic, ningalipenda nikuulize kwamba tangia tufungue shule, shule zetu zifunguliwe nchini Kenya mnamo tarehe nne Januari. Tumeweza kupata kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha aliweza kutangaza kwamba haitaji wanahabari, wachungaji wala kitu chochote shuleni. Ni yapi ambayo sasa hivi mnafanya kuhakikisha kwamba watoto wale kule shuleni waliko wamehakikisha kwamba wameweka nidhamu inayostahili. Eh sijui ni kwa nini ilisemekana namna hiyo but one nimesema nidhamu kule. Kitu cha kwanza ni ile kudiru na mambo ya psychology ya wale wanafunzi. Eh, wale wamefanya psychology counseling waongeleshe hawa wanafunzi unaona watumwe kuna, kuna watu wamefanya counseling professional counselors watumwe pale na sisi tuende pale tukalihubiri njiri tukiwarudisha kwa Mungu tukishikana na hawa na walimu nao nidhamu itarudi maana mwana, mwanafunzi yote kwa sababu ya age age, age problem yes. you know they copy Yes. Huwa wanakope mtu akifanya hivi, wanataka kufanya hivi. So because of age problem, wana, wana, wanapotea jia haraka sana. Na the same wanarudi haraka sana. Sasa kuwarudisha tunaweza warudisha laini vilivyo. Sawa sawa mchungaji. Ningalipenda kumuuliza mchungaji Ben. Mchungaji Ben, wakati huu ambao nchi yetu ya Kenya inapigana na janga la corona Ninajua katika njia moja au nyingine serikali 
wakati inavyofeli chanzo kuu ama matokeo yake ni watoto wetu wanaoumia sasa hivi tunajua kwamba shule zaidi si moja zaidi ya tano zishachomeka wanafunzi washaziweka katika moto na kumbuka hiyo ni gharama kwa mzazi wewe ni yapi ambayo unaweza mwambia unaweza ambia mzazi wa yule mwanafunzi ambaye ametekeleza jambo kama lile ama wanafunzi wale nitazungumza kwanza na ministry of education bwana makoa the minister uh, empower teachers saidie walimu ndiye wakaweze kusaidia watoto in other word empower them give them what is needed what is required wewe mzazi unayesumbuka na mtoto wako nyumbani tunakutangazia shule ya upili ya great army mixed secondary school ni shule ya hali ya juu mazingira mazuri ya masomo nidhamu ya hali ya juu walimu waliohitimu hakikisho la usalama kwa mtoto wako na bei ya kukubalika kuna nafasi katika kidato cha kwanza hadi cha tatu wasiliana nasi kupitia nambari hizi za simu 0721699880 ama 0723457136 ama 0792653333 Great Army Secular School Marching to Greatness Wewe mzazi unayesumbuka na mtoto wako nyumbani Tunakutangazia shule ya upili ya Great Army Mixed Secular School Ni shule ya hali ya juu mazingira mazuri ya masomo nidhamu ya hali ya juu walimu waliohitimu hakikisho la usalama kwa mtoto wako na bei ya kukubalika kuna nafasi katika kidato cha kwanza hadi cha housing investment kampuni ya kuuza na kununua mashamba nchini Kenya inakuitia mashamba kaunti ya Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Muranga, Embu, Laikipia, Nairobi na kwingineko nchini Kenya housing investment tuko na mashamba ya kuridhisha kwa kila mwananchi bei yetu ni kuanzia 85000 Shilingi moja hamsini elfu shilingi tatu hamsini elfu shilingi sita hamsini elfu shilingi milioni moja na kadhalika mashamba yetu yako mahali pazuri kwa ujenzi wa nyumba za kukaa kwa ujenzi wa nyumba za biashara na pia kwa ukulima ofisi zetu ziko kahawa wendani kwa jukuu house orofa ya tatu na kagio town kirinyaga county kajogu plaza orofa ya kwanza wasiliana nasi kupitia nambari hizi za simu 0721699880 ama 01000778393 ama 0723 jambo rafiki yangu wacha nikufahamishe na jua hujui habari ndio hii Mwea diplomatic pishori ndio pishori ambayo ni bora zaidi pishori ambayo haijachanganywa kamwe pishori originali jaribu leo nawe hautajuta kuagiza pishori hii chukua nambari hizi za simu 0721 karibu mpenzi mtazamaji kwa ra- katika rafiki tv live kiendelea na mjadala wetu wa siku ya leo kuhusiana na yale matokeo ambayo tunaona katika idara ya elimu ningelipenda mtumishi Ben uweze kutueleza kiufasaha ni yapi kama wewe mchungaji umetembea kwa shule ngapi hata licha ya kwamba wamesema kwamba hakuna yeyote atakayetajika kwenda shuleni ni yapi unayofanya kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wanabaki katika Ukristo? Yes, nilikuwa nasema hivi, uh, hii kazi yote inahitajika kitu ambacho tunaita timwa. Timwa kwa wasasi, timwa kwa walimu na kwa serikali. Na nilikuwa nasema ya kwamba itakuwa vizuri 
kama ministry of education itachukua jukumu ya kuempower walimu na kuwasungumzia kwa njia ambayo inawarejesa roho inazungumza kama mchungaji iweze kuwasaidia kuwazungumzie vizuri kuwapatia yale ambayo inatakana kulingana na wakati tunaoishi ili wakasaidie wasazi kasi yetu kama wazazi au kama wachungaji wakati huu tungeliomba ya kwamba tukipewa pia nafasi wachungaji wale ambao iko eneo tofauti tofauti wakaende shuleni na wakafanya kile tunaita counseling kwa watoto wasungumzie watoto watoto wanataka wasungumziwe wasungumziwe na serikali wasungumziwe na wasazi na wasungumziwe na wachungaji na hiyo itakuwa vyema ni kwa sababu hapo ndiye tunapata information ambayo inasaidia watu kujua vile watapambana na maisha na wataendelea mbele na masomo kwa njia ambayo ni nzuri mchungaji bae nikikukatisha kidogo yes. ningelipenda umetoa kusema ya kwamba walimu lazima wakwe empowered katika ni njia gani ambayo hao ambayo hao walimu wetu watakuwa empowered e, na mimi ya kwamba kuna mahitaji mingi walimu wako nayo tangu warudi shule kuna mahitaji mingi na tumeyaona kitu ya kwanza is social distancing is has changed everything in the school mpaka hata watoto wengine inabidi wakati huu waende wakasome chini ya miti na walimu wako wamezoea kufundisha watoto chini ya miti So lazima yale ambayo inatakana wafundishwe pia wasaidiwe hata psychologically kwanza empower teacher psychologically ili wakaweze kusaidia watoto kwa sababu mambo imebadilika kuna wazazi ambao walimu ambao bado wanapambana watoto wengi wajui watawaweka wapi wajui watawafanya nini wajui wata, watawaongoza nini so mambo imekuwa tofauti kabisa so if we come together and we do this thing as a team one then tutakuwa na suluhisho ambayo itakuwa ni ya, uh, ya ni sawa kwa ajili ya hiji sawa sawa mchungaji Ben mchungaji Dominic ningelipenda haswa tukija katika swala ambalo tunasema serikali imeweka siasa katika masomo yetu nchini Kenya unaweza ni yapi ambayo kama wewe mchungaji ni yapi ambayo unaona ama unaashiria ya wazi eh lida neno mtumishi wa Mungu amesema ni nina muhimu pia sana na teamwork tunahitaji serikali tunahitaji wazazi na walimu wao wafanye wafanye kazi pamoja pia mwanasiasa pia anatakikana pale kwa sababu kama hiyo unajua siasa tuseme kama mtoto anasomea chini ya mti ule kansela ame, ame ako pale lazima aongee aseme kujeni tujenge madarasa madarasa na hiyo haiwezi kuiwa ikuwa interpreted kama politics but lazima tuwe na team work team work ndio italete italete umoja, umoja. Na, na watu waache vita waache mambo mengi Unaona sasa? Sawa, sawa. Watu washikane pamoja. Sababu hawa watoto ni wetu. Kuna kitu tulikuwa wanasema kwa HIV. If you are not uh, uh, infected, you are affected. Kwa hivyo hawa watoto ni wetu. Uwe una mtoto kwa shule bado atakukuta pale, atakuwa affect. Uwe wewe ni mzazi, uwe wewe sio mzazi. Wewe unamuzia madawa. Wewe unamfudisha, atakuwa affect in one way or the other. Kwa hivyo hiyo teamwork ndio mimi ningeshagia sana. Watu wote wana siasa, kanisa, watu wote waigie tujaribu kusaidia watoto wetu. Asante sana mchungaji Dominic. Ningelipenda kuuliza wachungaji, ningelipenda mchungaji Ben unieleze. Tuliona majuma huko nyuma karibu mawili yaliyopita kule kisi ambapo wanafunzi walipatikana na visu shuleni wanataka kumdunga mwalimu kwa sababu ya tofauti moja au nyingine ni yapi ambayo wewe unaweza ongelea pale kama mchungaji Ndiyo tumetoka katika janga, janga la corona na tunaendelea kujaribu ku, 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 kama kusaidia lakini ningelipenda 
kuomba serikali ikatoe onyokali kwa watoto because kama watoto watakuwa maadui ya walimu basi haitakuwa mzuri watoto wale ambayo niliona wanaleta sida na kukuja na silaha kwa shule ni watoto ambao wamekomaa ni watoto wakubwa na lazima serikali isimame imara na neno kali because mtoto vile umemwelekeza ndiye atafanya waambiwe walimu si maadui sao walimu ni watu ambao wanawasaidia na wanahitaji walimu na hiyo itakuwa vizuri serikali ikisikilia hapo na kuweka onyokali kwa wale ambayo wanafika wanataka kuumisa walimu kwa sababu maalimu si maadui yao walimu ni waisaidisi wao mchungaji ben yeah. nikisisitiza kwa jambo ambalo umetoka kuliweka wazi kwamba watoto hawa ni watoto waliokomaa na kumbuka kwamba yule kijana ambaye alipatikana na kisu shuleni alikuwa mwenye umri wa miaka mitano ambapo huo ni umri wa wa, ku, wa vijana acha niseme ujana sasa mtoto kama yule ni yapi ambayo amekosa nikiangalia kabisa ninaona ya kwamba huyu mtoto alikuwa na sida ya kimawazo sasa akifika shuleni ye adui yule alikuwa anaona ni kitu alitoa nyumbani. So ye adui ambaye anaona ni mwalimu. So hata wasasi tutukue jukumu na kufundisha watoto wetu wakitoka nyumbani jinsi ya kukana mwalimu. Kwa sababu bila mwalimu hatuwezi tukakuwa hata na ma ministers, na ma MP, na ma professor tunaona kila mwa, imeanza na mwalimu. So hii sida inaanzia nyumbani jinsi pengine wasazi amegombana na mtoto yake so akifika shuleni ye kama mwalimu anamwambia kitu afanye anaona mwalimu ni kama adui so ni kitu ambayo lazima tuanze kutoka nyumbani tusungumzie watoto wetu asante sana mchungaji mchungaji dominic ningelipenda mchungaji utupe angalau uki, ungepata nafasi kama hii sasa hivi umesimama katika shule moja wapo ya upili ama shule ya msingi ni yapi ambayo ungeza kueleza wanafunzi kuhusiana na maadili yao e, kabla nijibu hiyo swali ni kuongeza yale mtumishi wa Mungu amesema kwa sababu wanafunzi ni kwa nini wameingia sasa mambo ya walimu unasikia mwalimu amepigwa na kisu na na mzazi na, na, na mwanafunzi pia hapo ningezungumzia kuhusu wazazi kama mwalimu amekosea ametuma mwanafunzi nyumbani jinsi unavyosema kuhusu huyu mwalimu inachagia sana ndio jinsi unavyotaja mwalimu huyo mbele ya mwanafunzi juu hata kuna wazazi uenda shuleni wanakuta wanasomea walimu na mtoto wako hapo hiyo pia inachagia sana sasa mchungaji Dominic tuseme kwamba wazazi pia ni chanzo cha watoto e, wetu kwa sada. Sana sana hiyo kwanza naweza sitiza sana. E, kwa sababu wazazi wengine e, wakikosewa na wanaweza pigiwa simu kwa shule. Ama wapiga shule simu. Na mtoto wako hapo ama mtoto anaweza tumwa nyumbani enda ukuje na mzazi. Mzazi anapokutwa pale vile anachangia kuhusu hiyo shule na kuhusu hiyo walimu inachagia sana 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 ku change attitude ya ule mtoto kuhusu wale walimu. Kwa hivyo wazazi wanastahili kuonyesha wanafunzi ama watoto mwalimu ndio final. Na nimekupeleka hapo kwa sababu mwalimu atiwe awe empowered both by the parents and the government. Hiyo okay. ndio ningesema hiyo. Sawa sawa mchungaji. Sasa nikuja kwa ile swali ya kwamba nikisimama mbele ya wanafunzi ni nini naweza waambia ndio naweza kuambia mambo matatu namba 1 niwaambie nidhamu namba 2 niwaambie nidhamu na namba 3 niwaambie nidhamu nidhamu hiyo ndio naweza waeleza discipline in every area yes ndio itakupeleka mahali ambapo unahitajika mahali unahitajika yes. iwe ni talent iwe ni personality iwe ni masomo chochote Mungu amekupatia You go to the next level through your discipline. Iwe ni footballers wanaoch maniu 
na Arsenal na hizi timu zingine zote tuna Chelsea zingine zingi zingi zote na zote Dio. wale wachezaji pale wamefika pale juu ya nidhamu na unaona kuna ile kadi nyekundu na kuna ingine ya manjano ya, ya jano ya kupatia warning yeah. kama huna nidhamu na ingine ya kukwambia toka kwa zaenda hata kama unajua kucheza mpira wewe ni striker lakini umekosa nidhamu kwenda kabisa <laughs> utakuona <laughs> hapa <laughs> so nidhamu ni kitu ya muhimu sana kwa yes. kwa every field nidhamu ni ya muhimu sasa wachungaji ningependa kuuliza swali kwamba ni lazima kiboko kirejeshwe shuleni ama wanafunzi waendelee kuishi kwa sababu tunakumbuka kwamba kiboko kiliondolewa shuleni nidhamu ya kiboko ilishaondolewa ni yapi kiboko kirejeshwe au kisirejeshwe kisi Kiboko si suluhiso kwa maoni yangu because time has changed vitu imebadilika uh, inje vitu ikibadilika watu badilika kile ningeliomba ya kwamba walimu wapewe nguvu ya ku, 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 ku rectify ku bring correction wawe na authority uh, wal, watoto wakajua ya kwamba kuna nguvu behind teacher that if a teacher correct you is being backed up by the government and by the authority and the parent lakini si lazima turudise kuchapa watoto shuleni kupiga mambo imebadilika na pia kitu ambayo nimekuja nikagundua ya kwamba people are living in hopelessness yani watu wanaishi katika wakati hakuna tumaini so tupeana tumaini kwa kila mmoja wasasi wanatabika na hii ni jambo ningelipenda kurusa kwa serikali waweze wakajua ya kwamba watu wengi wa they are suffering they are really suffering so whatever we can do to give people hope because hope is what is needed at a time where people is suffering so whatever the government and the people can do so that people can have hope even the children can be given hope a message of hope that will be good na hiyo italeta uponyaji katika moyo ya wa, wa, wanafunzi katika moyo ya wasasi na hata kwa serikali yetu mchungaji umeongelea neno tumaini hope ya kwamba lazima wanafunzi wapewe tumaini nikirejelea kule nyuma haswa vizuri sana nikifikiria katika shule zetu za upili kuna kitengo cha ukristo ambapo wanafunzi wanafunzwa maadili ama wanafunzwa jinsi ya kukaa kwa Mungu. Tunataka kusema katika shule hata wao wako miongoni mwa watu ambao wamefeli. Watu wa shule. Ya, yeah, watu wa shule. Mimi sioni kama kuna mtu amefeli hapa. Umepatikana katika hali ambayo lazima tutatue. Na ndiye ninasema ya kwamba chakula ya kwanza mpatie watu tumaini. Give them hope wakati hope imejengwa na imenuliwa ita saa maoni kitu kingine ni ya kwamba patia watu waone ukipatia okay, mtu maoni mtu akiona mali anaenda na jinsi atakuwa na ukampatia hakikisho ya kwamba maisha yake itabadilika hiyo ni chakula tosa so sioni kama kuna mtu amefail au mtu tunaweza tukampatia lawama hapana ni sisi wote tukafanya hii jambo na turejese kile ambayo tunaita na kisungu sanity sanity must come back in the society sanity must, sanity must come back in the school and even in the government people must come back to, to truthfulness and hope asante mchungaji mchungaji dominic ningelipenda utueleze kwa maoni yako kama unaona kwamba kiboko kikirejeshwa shuleni tutakuwa kimetatua tatizo Eh, kiboko uh, isiyodolewe shuleni iwekwe kwa nguvu sana na sio shuleni peke yake kwa jera kila mahali mimi naweza kusimama tu na neno la Mungu niseme proverb 13 verse 24 inasema he who spare the lord hate his son he who spare the lord hate his son hata Mungu mwenyewe Ukianza kuangamiza watu hapa kwa na kiboko yake. Atakucha kiboko sio lazima uchukue mti. Watu wanapelekwa kamiti, watu wanapelekwa manyani. Sio wanapelekwa pale kupigwa. 
lakini zile chakula wanakula pale wanajua ni kiboko pia kwa hivyo kule US watoto hawapigwi viboko lakini ile kitu wanapenda wananyimwa kama internet wananyimwa TV kwa hivyo kiboko isiwekwe chini lakini tunapoongea kiboko hatuogei ate unachapa unaua hapana tunasema ya kwamba nidhamu lazima hata kama hapa rafiki TV lazima muwe na nidhamu si ndio kabisa lazima nidhamu iwepo unaingia kazi saa ile mnataka hapana lazima, lazima ufuate nidhamu kuna zile saa ile mnaingia saa zile mnatoka kama wewe ufuate hiyo sheria kuna yale matakwa unapata kabisa kwa hivyo kiboko isiwe isiwekwe chini proverb 1324 he who spare the lord hate his son son sawa sawa mchungaji dominic mchungaji dominic hapo anatueleza kwamba spare the lord uh, spare the lord and spoil the child mm. wakati tuna wakati huu nataka nishukuru ambapo tunaenda katika mapumziko mafupi na tutakapo rejea tutakapo tutakapo rejea ni habari zetu ambazo zitakuwa zinafuata moja kwa moja shukran asante sana mie wako kukubo ian rafiki tv thank you